அமுதஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட புது ரெசிபிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அமுதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல லெமன் ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இந்த ரசத்து கூட வறுவல் வத்தல் ஊறுகா இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பர் சைடிஷா இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல நம்ம இஞ்சிய துருவிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு துண்டு இஞ்சியை தோல் சீவிட்டு எடுத்திருக்கேன் நல்லா துருவி போட்டோம்னா சாறு நல்லா உங்களுக்கு இறங்கி டேஸ்டா இருக்கும் ரசம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி இந்த மாதிரி துருவி எடுத்திருக்கேன் இப்போ மிளகு ஜீரகத்தை இடிச்சுக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் மிளகு ஜீரகத்தை இடிச்சாச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சுக்கிட்டா போதும் ரசத்தை இப்ப கரைச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு தக்காளியை இந்த மாதிரி நீல வாக்குல நாலா நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் இப்ப துருவின இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இடிச்ச மிளகு ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கலாம் அப்போ இன்னும் நல்லா வாசனையா இருக்கும் ரசம் இதையும் நல்லா சேர்த்து கரைச்சிடலாம் நல்லா இப்ப எல்லாத்தையும் கரைச்சியாச்சு இப்போ நம்ம ரசத்தை தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்தா ரொம்ப நல்லா வாசனையா இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே வெத்தல ரசத்துல கூட இந்த மாதிரி நெய்ல தாளிச்சிருப்போம் நெய் கொஞ்சம் காஞ்ச உடனே கால் டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு லைட்டா இந்த மாதிரி பொறிஞ்ச உடனே ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு காஞ்ச மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது நீங்க கூட்டிக்கலாம் இல்ல குறைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்புல இதை நம்ம பிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்ப இன்னும் நல்லா வாசனையா இருக்கும் ஒரு சிட்டிக்க பெருங்காயத்தூள் இப்ப கரைச்சத இது கூட சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்து மேல மிதக்குது இப்போ நம்ம பருப்பு சேர்த்துடலாம் கால் கப் துவரம் பருப்ப ஒரு சிட்டிக்க மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் போட்டு நல்லா அஞ்சு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் கால் கப் பருப்புக்கு இப்போ அத நம்ம இந்த ரசத்து கூட சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் பருப்பு கொதிச்சா போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு நான் பருப்பு வேக வைக்கிறப்ப ஒரு கப் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் இந்த ரசம் கூட்டுறப்ப ஒன்றரை கப் தண்ணி மொத்தமா ரெண்டரை கப் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் அது கரெக்டா இருக்கும் இந்த லெமன் ரசம் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்க கூடாது கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே தண்ணியா நம்ம எப்போதும் ரசம் வைப்போம்ல அந்த மாதிரி இருக்கணும் அதனால தண்ணி அளவு வந்து பார்த்து ஊத்திக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பருப்பு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்ப நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் அந்த எலுமிச்ச சாறு சேர்க்கணும் அரை எலுமிச்சத்தை புழிஞ்சிருக்கேன் இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட அந்த எலுமிச்ச சாறு வருது அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் நல்ல வாசனையா இருக்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை இது எல்லாத்தையும் நல்லா இப்போ கலக்கி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சுலபமா நம்மளோட லெமன் ரசம் தயாராயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம அமுதாஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க